Sziasztok! Én nem azt mondom, hogy követendő példa, amit most elő fogok adni. Én egyszerűen csak közé teszem az én saját módszeremet, amivel már 20 éve élek, amit 20 éve alkalmazok folyamatosan, és aztán, hogy valaki ez alapján, vagy ennek hatására, ezek után megpróbál ezzel élni, a továbbiakban hozzám hasonlóan, az már egyéni szoc probléma. Tehát az én hitvallásom elhízás terén mindig is az volt, hogy hadifoglyok közt, vagy hadifoglyok táborban kövér embert nem látsz. Vagyis ha nem eszel, vagy kevesebbet eszel, akkor nem fogsz elhízni. Teljesen mindegy, hogy mit eszel, egyedül csak a mennyiség számít. Ha állandóan töpörtjével leszed a legváros palacsintát, vagy a zsíros kenyeret kristálycukorral, akkor sem fogsz elhájosodni, ha nem fogod magad rendszeresen pukkadásig zabálni. Már bocsánat a kifejezésért. És ha ez mellé még esetleg néha beiktatsz, egy kicsivel több általános mozgást is, akkor meg garantáltan egészséges lesz a kinézeted. Ez a sok elcseszett, nagyon reklámozott divat diétától meg, amiket általában innen-onnan össze lehet szedni, ezektől meg csak jól összezavarodsz, mert tudni, hogy az összes jó-jó effektust okoz. Ez száz százalék. Úgyhogy még egyszer elmondom, teljesen mindegy, hogy mit teszel, kizárólag csak a mennyiség számít. Hogy Gárdonyi Géza szavait idézzem, amelyet meg az 1800-as években játszódó Bibi című regényének főszereplőjén keresztül adott hangot, és ami így hangzott, a legtöbb ember a saját gyomrának a fogja, a saját gyomrának a rabságában, fogságában él, a saját gyomrára keres. Pedig a gyomor igazából nem más, csak egy kis kazán, amit túl lehet ugyan fűteni, de teljesen fölösleges, sőt, hülyeség. Úgyhogy Gárdony úr igen nagyot szólt ebben a regényben ezzel a pár mondattal, minden elismerésem az övé. Egyébként, ha valakit érdekel, ez a regény 1927-ben lett kiadva, és az 1848-as szabadságharc idején játszódik. Na most miért találom még helytállónak Gárdonyi úr megállapítását? Azért, mert a gyomor egy az rendkívül tágolékony, mint a szöveteink általában, de ez nem azt jelenti, hogy ettől még rendszeresen dagatra kell tömnünk, aminek hatására az egészséges méretének a többszörösére fog nyúlni. Utána meg kapkodunk fűhöz, fához, hogy hogyan fogyunk le, mert a nagy gyomor követeli a rengeteg kaját, aztán elmegyünk gyomorszűkítő műtétre, ahol kivesznek egy, -egy, egy kis darabot belőle, meg gyomorgyűrű műtétre, hát ez megint csak egy nagy marhasság egyébként. Mert ha azt akarjuk, hogy összemenjen a gyomrunk meg a beleink, akkor kevesebbet kell lenni. Pár hét alatt összeszűkül majd a gyomor, aztán a következő hónapban a belek, aztán minden rendben lesz, nem kell itt műtögetni. Úgyhogy ez ilyen egyszerű lenne, csak hát ugye sokan nem ezzel élnek. Mert még ha hormonális eredetű is tegyük fel a probléma, ami az elhízás hátterében áll, levegőtől akkor sem fogunk elhízni, de még a kevés kajától sem. Úgyhogy ebből a szempontból, tehát az egészséges tessúly, normál tessúly szempontjából, tehát a tessúly szempontjából az egészséges anatómiai méretek, az egészséges gyomor anatómiai, tehát a gyomor egészséges anatómiai mérete által tarthatók fenn, ilyen egyszerű tényleg. És akkor most nézzük az én módszeremet, amivel már 20 éve élek, és amivel folyamatosan tartom 20 éve a versenysúlyomat, ami azért versenysúly, mert én ezzel a 100 kilóval, mert én azt nem mondtam, hát az én esetemben 100 kiló ez a versenysúly, de van aki 120, van aki 80, ez teljes mértékben egyénfüggő. Ez azt jelenti, hogy én ezt a súlyomat ugyanolyan könnyen kezelem, mint 8 az 50 kilót, maratonot is futhatnék vele, teljesen mindegy, ez a legjobb súlyom, ami a normál gyomormérethez tartozik. Tehát ez a, ez a módszer, ugye, amit én most el fogok mondani, ez versenysúlyt eredményez, nem engedi sem a elhízás, sem a lesoványodást, ez egy egészséges gyomorméretet eredményez, aminek az egészséges versenysúly a jutalma. De ahogy mondtam, ez mindenkinél ugye más. Akkor lássuk, hogy mi az a módszer, amit én 20 éve alkalmazok. Reggel, amikor fölkelek, vagy amikor fölkelek, mindegy. Fél liter, tehát van egy sörös korsom, az a teás bögrén. Fél liter forró vízbe bele az öltaja, jó 20 percet ázik, hogy visszamenjen ez idő alatt kb. 60 fok alá hőmérséklet, aztán mehet bele egy erős evőkanál méz. Ez a napindító. Aztán van két főétkezésem és egy kiegészítő étkezésem este a Két főétkezés ugye vagy reggel, vagy délben, vagy délelőtt, vagy délután. De ha délre esik az első főétkezés, akkor a második nap már lőttek, akkor majd este lesz a kiegészítő étkezés. Tehát akkor már nincs több főétkezés. És a főétkezések nálam úgy néznek ki, hogy semmiféle ilyen szénhidrát, meg update, meg nem is tudom, ilyen idióta szabályhoz nem kötöm. Csak mennyiségbeli korlátozásban, 
10 falatos szabályt alkalmazok, ami azt jelenti, hogy 10 falatot ehetek maximum. Kevesebbet lehet, de többet semmiképpen. Egyébként hamar rááll az ember szem erre a mennyiségre, egy idő után már simán annyit mersz a doked is fazékból, vagy a töltött káposztás bográcsból, vagy akármiből, hogy ez kb. 10 falatnak feleljen meg. Úgyhogy 10 falatos szabályt alkalmazok. A két főétkezésnél, az esti kiegészítő étkezésnél, ami a vacsora szerepét hivatott betölteni, az egy úgy néz ki, hogy vannak ezek a 65 g-os kis előcsomagot ízesített zapkásák, például egy ilyet bele, két deci forró vízbe, fél marik mazsolával, fél óra alatt kihűlt, bedagadt, fogyasztható, vagy pedig valami zöldséget, gyümölcsöt, joghurtot, ilyesmit, és közvetlen lefekvés előtt 3 vagy 4 deci tejet belökök és kész. Na, a tejnél odafigyelek, hogy ez minél zsírosabb legyen, mindig a legmagasabb zsírtartalmú, amit éppen kapni lehet. És a két főétkezésnél, ugye, ahogy mondtam, csak a 10 falatos szabály van, nincsen semmiféle szénhidrát, meg nem tudom milyen megkötés, csak ez, hogy 10 falat, kevesebb lehet, több nem. És hetente három étkezésbe lehet, illetve én három étkezésbe iktatok be tojáskajálás, tehát hetente három kajálás legyen tojás, bármilyen formában és bármilyen mennyiségben. Most tojásra, zöldségre, gyümölcsre nem vonatkozik a mennyiségbeli korlátozás, abból amennyi jól esik, amennyi belém fér. De tök mindegy, mert ugye ennek a tízfalatos módszernek eleve normál egészséges méretre szűkül az ember gyomra, hogy nem is fogsz kívánni több kaját. De attól függetlenül tojásnál nem kell odafigyelned, hogy most hármat eszel, vagy tizenhármat. Ha megbírod enni a tizenhármat, akkor egyéb. Tehát háromszor tojás. Zöldségből, gyümölcsből sincs korlátozás. Akkor amikor még nincs korlátozás, ez a hétvége. Bogrács parti, grill parti a szülőhegyen, lagzi, ballagás, családi összejövete. Hétvégére a korlátozás megint csak nem, ö, nem szól a mennyiségbeli korlátozás, de még egyszer elmondom, tök mindegy, mert az összeszűkült gyabornak köszönhetően amúgy sem fogsz tudni sokat tenni, hétvégén sem. Jó, tehát így néz ki az étkezés. Na most a, ugye ez azért meglehetősen kis mennyiségű kaja, az a középkorban elég volt, meg a mondjuk 50-60 évvel ezelőtt is már minden élelmiszerben volt minden, de a mai műanyag kajáknak köszönhetően Gyakorlatilag olyan, mint a hungarocerrel tömnéd magad, úgyhogy ennél a, ke, ilyen kevés mennyiségnél muszáj a vitamin és ásványanyagpótlás multivitamin tablettával. Így semmiből nem lesz hiány a szervezetedben. Ennek köszönhetően az éjségérzet is sokkal ritkábban és sokkal gyengébb minőségében fog jelentkezni. Úgyhogy ez a vitaminpótlás oké, okay, megvolt. És ennél a 10 falatnál azt még azért hozzá tenném a 10 falatos szabálynál, hogy Azért ne akkora, fa, ne akkora falat legyen, hogy kiakad az állkapcsod, csak úgy módjával. Hát nem 10 teletömött pofa, normál, 10 normál falat, ennyi. Úgyhogy ennyi az egész uh, étkezés szabályzat nálam. És akkor ez mellé bejutatok hetente három edzést, ami nem mondanám, hogy gyúrás, inkább ilyen a jó bérlegű, tehát fekvőtalmas, húzoszkodás, tolockodás, gogolás, naturban, ez körülbelül egy órát viszel hetente háromszor. Plusz hetent egyszer elmegyek 40 percet futni telepen, erdőben, vagy sétakát körül, vagy akárhol. Tehát az a lényeg, hogy telepfutás 40 perc, az kitesz kb. olyan 6-7 kilométert. És edzések előtt bedobok egy 2000 mg-os L-karnitin aminosav tablettát, ez segít a zsírokat energiává alakítani a szervezetnek. Plusz edzés előtt egy, ilyen, egy órával egy ilyen dupla adag tejsavó protein, Turmixot, tehát 4 decibizbe két merőkanállal, nem edzés után, nem azért nem edzés után, mert mindenki azt mondja, hogy edzés után kell meginni a profit, mindenki ezt állítja, meg valószínűleg így is kell. Na most én nem azért iszom edzés előtt, mert szeretek szemben menni a világgal, vagy ilyesmi, csak én egyszerűen ezt találom logikusnak, úgyhogy engem nem érdekel ki, mit mond, én edzés előtt iszom egy órával, aztán viszolátás. Úgyhogy ezzel meg volt, akkor elmondtam a proteint és az l -karnitint. Ja, és hogyha valaki esetleg ráállna erre a módszerre, arra azért felszeretném fel hívni a figyelmet, hogyha nem versenysúlyjal él még, ugye, amiről az előbb beszéltem, hanem el van hízva, vagy túl sok rajta az izom, vagy mit tudom én, tehát ami nem igazából a versenysúlya, akkor amíg 100, kilót, 100 kilóig le nem megy, vagy esetleg az alá, addig futni ne nagyon menjen, mert 100 kg fölött, még egyszer mondom, ha valaki nem a versenysúlyával 100 kg vagy 100 kg fölötti, akkor szét fogja verni a csípőjében és a térdében az izületeket a futással. Tehát, amíg nem megy a normál versenysúlyára, addig ilyen aeróbb jelleggel gyors gyaloglás, vagy kis kocogás, aztán megint gyalogol, előbb-utóbb, mikor lefogyott, vagy normál, elérte a normál súlyát, a versenysúlyát, akkor már futhat végig, de azt igazából úgy is érezni fogja, hogy mi ezzel a dörgés hányos a kabát. Ja, és a, még egy dolgot megemlítek. 
mint a kajálással kapcsolatban, mert hogy mondtam, mi vagy egyszer kajálok, vagy kétszer, jó esetben kétszer, mert az eset azt azért kajálások nem nevezni azt az apkás adagot, meg a bögre taját lefekvés előtt. De ez a egy vagy két főétkezés, ez, ezzel nálam ki van lőve a nap. De ugye nagyon sokan, ilyenkor most karóba húznának, hogy mi az, hogy izé, hogy, hogy lehet így ötször kell lenni, meg ilyen hülyeségeket dumálnak a dietetikusok. Na most ez a sokak által hangoztatott, ugye napi ötszöri, vagy többszöri kisebb mértékű étkezés, ami nem csak, hogy nem túl hasznos, én kifejezett, az én szerint személyes véleményem az, hogy kifejezetten ártalmas, Azért, mert így folyamatosan, tehát mindig lesz valami a gyomorban. És ezáltal a paraszimpatikus, tehát a szimpatikus idegrendszer ellentétben folyamatosan a paraszimpatikus idegrendszer igyekszik dominálni az életoni folyamataink irányításában, aminek köszönhetően egyfolytában ásítozni fog, egész nap ásítozni fogunk, az száz százalék, ha csak nem nyomjuk egyfolytában a kávét, meg az energiaitalokat. Energia tehát ezért nem mindegy, hogy most mikor, melyik ugye, Na minden, a szimpatikus, paraszimpatikus ügyegrendszer, ez egy másik videó tárgya lesz. A lényeg az, hogy ezért tartom ártalmasnak a napi ötszöri, meg nem tudom hányszori étkezést. Nem jó. Na, úgyhogy kb. ennyi. Hát nálam ennyiből áll az egészségnek program. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!